ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇದು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೀಟ್ ಬಿಡಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೀಟ್ ಲೆಂತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಈ ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗು ಕಾಲಮ್ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಫೂಟಿಂಗ್ ಸಿ ಜಿ ಯಾವಾಗ ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿ ಜಿ ಆರ್ ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ನ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಕಾಲಮ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಲೆಗ್ಸು ಸೊ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂದ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫುಟಿಂಗು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನ ಸಿ ಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಂತು ಆ ಲೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೆಂತು ಇಂಟು ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಮು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಫುಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫುಟಿಂಗು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಫುಟಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫುಟಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಬೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫುಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶೇರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಬೀಮ್ ಕಾಲಮ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗು ನಾವು ಬೀಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ದಿ ಮೂಮೆಂಟು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಲಿವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಲಿವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥರದ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ನ ಎರಡು ಸೈಡು ನಾವು ಬೀಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಡಿಸೈನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೀಮು ಮೇಲೆಗಡೆ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬೀಮ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಟೂ ಫೀಟು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಟೂ ಫೀಟು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೀಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬೀಮ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಲೆಗ್ಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೂಟಿಂಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟು ಏರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರು ನೆಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಫುಟಿಂಗ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒನ್ ಮಿಶ್ ಶೇರ್ ಟೂ ಮಿಶ್ ಶೇರ್ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ನ ರೀ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ವಿಶ್ ಇಯರ್ ಟೂ ವಿಶ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಬ್ ಬೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವೇ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೀಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೀಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೀಟು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗು ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ನ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಕಾಲಮ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹುಕ್ಸ್ನ ಓಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಫೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೀಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ನ